。王一博在红毯活动上的微妙微笑引人注目。2024年4月22日，北京。昨晚在北京举行的星光熠熠的红毯活动中。中国演员及歌手王一博不仅因其帅气的装扮而脱颖而出，他那神秘又微妙的微笑也引起了社交媒体上的猜测与赞美。王一博以其在热门剧集《陈情令》中的角色，以及作为男子乐队 U N I Q 成员的动感表演而闻名。他出席了其最新电影《凤凰之影》的首映式。他身着一套定制的黑色西装。搭配一件洁白的衬衫和一条午夜蓝色丝质领带，这套装扮被他偶尔对着镜头和排队的粉丝露出的那一抹著名的微笑完美平衡。这一特别的表情，既有自信又充满魅力，让粉丝和摄影师们着迷，引发了一阵推特和社交媒体上的帖子，纷纷猜测他的笑意来自何处，是内部笑话。还是对活动上粉丝支持的反应呢？这一神秘感更增添了围绕这位年轻明星的魅力。活动上的摄影师捕捉到了多张王一博的微笑照片，每一张似乎都在讲述不同的故事。时尚评论家和名人评论员都赞扬了他的红毯造型。指出他那微妙的微笑，为他本就充满魅力的形象增添了一层神秘和深度。在一次简短的采访中，当被问及他的微笑时，王一博调皮的回答说：“这只是我感到开心和对这一刻的满意时会发生的事。”他对粉丝的支持表示感谢，并分享了对新电影上映的兴奋。凤凰之影预计将成为亚洲各地电影票房的重头戏。随着王一博日益增长的人气，这部电影很可能也将吸引国际关注。至于这位演员的神秘微笑，他继续是他不断增长的粉丝群中一个受喜爱的讨论和赞赏的话题。粉丝们可以期待王一博在屏幕上和舞台上更多令人着迷的表演。他将继续在娱乐事业中取得成功，始终带着那标志性的微笑，难以置信。肖战这部新剧竟然获得白玉兰奖提名。说起肖战，只要热衷追剧吃瓜的粉丝观众，恐怕无人不知，无一不晓。毕竟，肖战作为断层顶流的知名度，在演艺娱乐圈早已家喻户晓了。但是肖战为何成为白玉兰奖呼声最高的演员？答案显而易见。肖战凭借《梦中的那片海》热播，央视罕见发战报，证实其收视口碑双丰收。再加上肖战的出色表现，台词深入人心，剧情讨论热烈，吸引老中青三代观众共赏。肖战独挑大梁。带领年轻演员成功塑造了一部年代奋斗大剧，剧情积极阳光，正能量满满，完全契合白玉兰评奖的证据标准。所以，肖战新剧《梦中的那片海》入选第二十九届白玉兰奖提名，本来就众望所归。有些酸鸡跳脚说，肖战的演技跟王一博比差远了。在此，我想说。肖战不跟任何人比，他只想通过自己的努力成为更好的自己。况且演技这玩意儿，仁者见仁，智者见智，萝卜白菜各有所爱。再说了，无论肖战怎么做，都很难做到人人满意，人人喜欢。所以，我希望大家专注自家，不要在乎别人怎么看、怎么想、怎么说。如果你在乎，反而中了那些酸鸡跳脚、挑拨离间的圈套。更值得一提的是，肖战今年播出的三部剧角色反差极大，每一个都塑造的有血有肉，层次丰富，细腻自然，共情力极强。他的原声台词专业又精彩，成为各大官方和全国文旅的专属背景台词。
。这样的角色挑战与实力展现，无疑是白玉兰评奖标准中的佼佼者。肖战的新剧不仅符合标准，更是得了高分，实至名归，呼声高涨。肖战之所以受到如此高的认可，不仅在于他精湛的演技，更在于他对角色的深入理解与精彩演绎。他的每一个角色都充满生命力，让人为之动容。这样的演员自然值得最高的荣誉与认可。肖战更是凭借《梦中的那片海》拿下了年度突破男演员奖和证书。这不仅是对肖战演技的充分认可，也是对肖战人品和努力的高度赞赏。那些说肖战没有演技，或者说肖战的演技比王一博差远了的人，我希望你们不要昧着良心说话。有什么事情，当面说清楚，不要搞人前一套，背后一套，欺负纯真憨厚的肖战。虽然白玉兰奖入围名单五月公布，但是我看到很多粉丝观众在提名新剧中《肖战梦中的那片海》投票是最多的。这是一部非常优秀的影视作品。我这里也有另一部肖战的作品要推荐，那就是《骄阳伴我》。肖战饰演的盛阳，演技松弛自然，很容易引起新入职场的年轻人情感共鸣。这是一部温暖治愈、独树一帜的小清新都市剧。不过，肖战主演的首部年代剧《梦中的那片海》已报名白玉兰奖，我认为肖战值得拿奖。这部由央视认可的现象级爆剧，凭借其独特的视角、精彩的剧情和演员们的精湛演技，早已成为了粉丝观众心中的佳作。肖战作为青年演员。精益求精，演绎的每一个角色都如同有着鲜活的生命一样，让人潸然泪下，为之动容，赢得了众多粉丝观众的喜爱与赞赏。相信评委们会用专业的眼光看见这位年轻演员的努力与付出。对此，你怎么看？更多精彩内容，敬请关注。难以置信。肖战这部新剧竟然获得白玉兰奖提名。在中国娱乐圈，每当有新的电视剧发布，总是会引起广泛的关注和讨论。近日，肖战主演的新剧获得了备受瞩目的白玉兰奖提名。这一消息无疑在粉丝群体中引起了轰动，但同时也在业界和观众之间激起了一些争议和讨论。首先，肖战作为一名年轻的演员，自从在《陈情令》中以为无限一角走红以后，他的演技和人气一直是业界关注的焦点。然而，演员是否能够凭借一部作品就得到如此高的评价和认可，这是一个值得探讨的问题。白玉兰奖作为中国电视剧领域内的一个重要奖项。向来以其严格的评审标准和公正的评选过程而闻名，因此，肖战的这部新剧能够获得提名，无疑证明了他的表演在某种程度上得到了业界的认可。然而，从更广泛的社会和文化角度来看，这种提名也引发了一些关于流行文化和艺术价值之间关系的讨论。有观点认为。流行演员的提名可能会影响奖项的权威性，因为这可能会让人们怀疑评审的标准是否过于偏向于商业影响力而非艺术质量。而另一些人则认为，肖战之所以能够获得提名，是因为他在剧中的表现确实有过人之处，他的演技有着自己独到的艺术表现力和感染力。此外，肖战的新剧获得白玉兰奖提名，也可能反映出中国电视剧市场的某些趋势。在当前的娱乐环境中，观众对于剧集的喜好逐渐多元化，他们不仅仅追求故事内容的吸引力，更加注重演员的表演深度和剧本的质量。因此，评审团可能在提名过程中考虑到了这些因素。
，试图通过提名来推动整个行业的质量提升。肖战的这部新剧能否最终赢得白玉兰奖，还需要看接下来的评审结果。但无论结果如何。这次提名都已经证明了肖战在演艺道路上的一次重要认可，同时也表明他的演技是有备受期待和讨论的。对于肖战的粉丝来说，这无疑是一个激动人心的消息；对于中国电视剧行业来说，这也可能是一个关于如何平衡商业成功和艺术追求的重要讨论点。最后。这次事件也提醒我们，无论是在电视剧产业，还是在其他任何艺术领域，永远需要一个公平而透明的评价系统，来确保每部作品都能在公平的基础上得到认可。只有这样，才能真正推动整个行业向前发展，同时也能保证艺术和文化的多样性与繁荣。在未来。我们期待看到更多优秀的作品和演员涌现，带给观众更多的惊喜和感动。同时，也希望每一位艺术工作者都能在追求商业成功的同时，不忘初心，坚持艺术的真正追求。